大家好，欢迎来到听书学识。今天我要给大家介绍日本东北大学名誉教授上月正博所著的《增强肾功能的饮食大全》这本书。今天视频的内容包括以下三个部分：第一，五十岁以上需要特别注意维持肾脏健康的重要性；第二，导致肾脏受损的三种食物；第三，使肾脏变得更加健康的三种食物。首先，让我从第一部分“五十岁以上需要特别注意维持肾脏健康的重要性”来开始解释。肾脏是决定我们寿命的重要器官。如果您过去没有特别关注过自己的肾脏健康，希望通过观看本次视频，能让您开始重视肾脏的健康，从而提升您的整体健康水平，并预防日益增多的慢性肾脏病。目前，有很多人的肾功能正在不断下降。您的肾脏也可能正在发出求救的信号，在这里，让我们一起检查一下自己的肾脏状况吧。下面有一些选项：一、年过五十岁；二、肌酐值高；三、尿蛋白异常；四、血糖值高；五、血压高；六、尿酸值高；七、面部或脚部经常浮肿；八、几乎不运动；九、家族有肾脏病史；十、经常吃加工食品。十一喜欢吃咸的食物，十二经常吃甜食，十三吃饭没有规律。请大家检查一下自己符合多少项，符合的项目越多，您的肾功能可能已经在下降。符合多项的人应尽快实践本书的建议，及早纠正生活习惯，延长肾脏寿命，从而实现长寿。长寿是我们每个人的共同愿望。如果您真心想要健康长寿，就必须更加重视肾脏的保养。肾脏是决定我们寿命的重要器官。肾脏通过过滤血液来分离体内的必需物质和废物，必需物质会被重新吸收到血液中，而废物则通过尿液排出体外。肾脏维持了我们体内环境的稳定。然而，遗憾的是，很多人并不关注自己的肾脏健康，因此他们在不知不觉中让肾功能逐渐下降。最终可能导致肾衰竭，不得不进行透析治疗，或者因为血管钙化，患上中风或心肌梗塞等致命疾病。尚月教授在过去四十多年中一直致力于治疗肾脏病患者，是公认的肾脏病专家。他非常担心的是，肾脏病患者的数量在不断增加。在当今的日本，慢性肾脏病患者已经达到一千三百三十万人。相当于每八个成年人中就有一人，七十岁以上每三人中就有一人，八十岁以上则每两人中就有一人患病。看到这些数据，大家应该能够深刻理解到，慢性肾脏病并不是别人的问题，而是我们每个人都有可能面临的问题。为了在将来避免患上这种病，我们需要从现在开始就注意生活习惯。慢性肾脏病非常可怕。比如，当肾功能衰退到需要透析时，生活质量会大幅下降。透析需要每周进行三次，每次四小时。一旦开始透析，就需要终身进行。这种在医院医案潮湿的透析室里进行每周三次、每次四小时的透析生活，会极大的限制您的自由，严重降低您的生活质量。目前，在日本，大约有四十万人正在接受透析治疗。每年新增的患者约为五千人。此外，患上慢性肾脏病后，罹患心肌梗塞或中风的风险也会大幅增加。这是因为肾功能下降会导致血管中的钙质积累，血管钙化，从而使血管变得硬化和狭窄。由于慢性肾脏病通常没有明显的症状，许多人在饮食上不会加以注意，直到突然发现肾功能衰竭。不得不进行透析治疗。慢性肾脏病的主要症状包括疲劳、水肿、食欲不振、恶心和气短，但这些症状通常在肾功能严重下降时才会出现。上月教授指出，许多患者在出现这些症状去医院检查时，已经处于肾衰竭的阶段，需要进行透析治疗。如果这些症状能早些出现的话，我们可能会更早的采取措施。但大多数情况都为时已晚，这是非常可怕的。肾脏是受饮食影响特别大的人体器官之一，所以
，在症状出现之前进行预防是非常重要的。一旦患上慢性肾脏病，心脏病和中风的风险也会大大增加，甚至可能导致猝死。那么，为什么现在慢性肾脏病患者在急剧增加呢？尚岳教授认为，主要原因是缺乏正确的饮食知识，因为肾脏特别容易受到饮食的影响。吃的东西会直接关系到我们肾脏的健康，随意应付每顿饭会损害我们的肾脏。持续这样的饮食习惯会导致肾脏逐渐衰竭。反之，如果您坚持对肾脏有益的饮食习惯，肾脏将会永远健康的为我们工作。尚岳教授根据四十年的诊疗经验，总结了既有效又可持续的饮食方法。改变长期的饮食习惯并不容易。但如果您尽早获取知识，并从小处着手，效果会逐渐显现出来。观看本频道的各位，有的人现在正站在人生的岔路口上，是继续保持损害您肾脏的饮食习惯，还是开始养成对肾脏有益的饮食习惯？相信大家都会做出明智的选择。无论是肾功能已经开始减弱的人，还是健康的人，从现在开始采取对肾脏有益的饮食习惯。是保护我们未来身体健康的重要举措。许多人在慢性肾脏病恶化到肾衰竭，最终需要透析时，才会感到后悔没有早些重视饮食习惯。因此，我希望观看本视频的各位能避免这样的后悔，从现在开始重视我们肾脏的健康。我们身体各部分是相互关联的，对肾脏有益的饮食习惯不仅对我们的肾脏有益。对我们全身健康也有好处，所以大家可以放心的实践第二、第三部分的饮食方法，相信它会让您的整体健康状况明显改善。接下来是第二部分，导致肾脏受损的三种食物。为了保护我们的肾脏，建议大家从停止食用那些会损害肾脏的危险食物开始。仅仅排除以下介绍的几种危险食物，就能大大减少我们肾脏的负担。会导致我们肾脏受损的三种食物是：一、魔鬼的四高食品；二、引发糖化炎症的食物；三、富含磷的加工食品。接下来，我们将逐一详细解释每一种食物。首先是第一种食物——魔鬼的四高食品。所谓的四高食品，具体指的是快餐、炸猪排、天妇罗等油炸食品以及拉面等。这些食物通常具有以下特点：高热量、高盐分。高糖分和高脂肪，四高食品不仅对我们的肾脏有害，对整个身体的健康也会不利。例如，让我们首先来看一下大家都喜欢的炸猪排，每份炸猪排中含有五百七十九千卡的热量，十三点二克碳水化合物，四十八点五克脂肪。虽然盐分的含量相对较少，仅为零点四克，但如果再加上酱汁和配菜中的味增汤。盐分的含量就很多了，所以像炸猪排这样的食物，还有汉堡和披萨等快餐，都应该尽量避免摄入。此外，像荞麦面、乌冬面和拉面等面食，它们的汤汁或调料中含有着大量的盐分，而配料中可能含有更多的盐分、糖分和脂肪。请大家回顾一下自己的日常饮食习惯，您是否经常吃高热量、高盐分？高糖分和高脂肪的四高食品呢？如果您中午吃了拉面，晚上再吃炸猪排定时，那您的肾脏肯定会受到持续的损害。作者建议尽量减少食用四高食品的频率，如果不得不吃的话，也要限制在每周一到两次以内。在食用这些食物时，也可以采取一些措施来减少危害，例如，在吃炸猪排时。可以去掉肥肉，或者少放些酱汁。在吃拉面时，可以选择多蔬菜的种类以及不喝汤等。四高食品会刺激我们的大脑，我们都会觉得它们很美味，因此许多人都会爱吃。但是如果您真心关心自己肾脏的健康，就要逐渐减少食用它们的次数。等到患上慢性肾脏病，再后悔当初没有控制饮食，那时就太晚了。接下来是第二种食物，引发糖化炎症的食物。糖化是指当血液中的葡萄糖浓度增加并持续高血糖状态时，过多的葡萄糖会与蛋白质或脂质相结合
，形成称为 ages 糖基化中产物的物质。这些 ages 会被人体视为异物，白细胞会试图清除它们，导致身体的炎症反应。这种糖化引起的炎症可能在我们身体的各处发生，引起动脉硬化、骨质疏松、白内障和脑部疾病，如阿尔茨海默病等疾病。尤其是对于肾脏，糖化引起的炎症。可能在肾小球的毛细血管上形成小孔，损害其过滤功能。因此，为了保护肾脏健康，减少 ages 的积累就尤为重要。因为一旦我们摄入 ages， 它们可能在体内停留十年以上，并逐渐积累，对肾脏造成渐进性的损伤。要减少 ages 的积累，关键是通过控制饮食中的糖类的摄入量，降低血糖水平来实现。在减少食品中的糖分时，需要特别避免的是糕点、甜点和糖果。便利店和超市里经常有各种新款甜点和糖果上架，价格便宜，很容易吸引人们进行购买。但这些食物会导致糖化并引起炎症，对我们的肾脏造成损害，是需要特别注意的食物。吃这些食物会导致血糖急剧上升，伤害肾脏的血管。当我们走进便利店，看到这些甜点和糕点时，很容易被冲动驱使而去购买。这时候，最好的方法是尽快离开。实际上，想吃这些食物的冲动和欲望只是一瞬间的事情，只需将注意力转移到其他事物上，这种冲动很快就会消失。但从根本上来说，为了避免产生这种冲动，最好不要去出售这些食物的区域，例如。工作后不要随意进入便利店，这样可以减少购买这些食物的机会。尤其是在工作繁忙时，大脑十分疲劳，意志力也会不足，这时候更容易经不起这些诱惑。因此，最好的方法是，要么根本不去便利店，要么即使去了，也不要去卖这些食物的区域。制定这样的规则将会非常有帮助。除了甜点和糕点。甜果汁和含糖咖啡等也是应该尽量避免的食物。保护肾脏的饮食很重要，但很容易忽视的是各种甜饮料，因为液体中的糖分更容易被人体吸收，可以迅速提高血糖水平。也许大家会觉得，只要避免明显富含糖分的甜果汁就可以了，但实际上除了这些，像是酸味浓的柑橘类果汁、碳酸饮料、蔬菜汁、水果汁、运动饮料等。它们的糖分含量也可能出乎意料的高，因此我们应该检查包装上的营养成分标签。最近便利店里出售了很多种类的营养饮料，它们旨在快速补充能量，但往往含有易于吸收的糖分，需要大家特别注意。虽然喝下去可能会一时觉得精神振奋，但随后血糖会急剧下降，带来不适的症状。这类甜饮料往往会成为不经意间的习惯性饮用，这并不是因为我们非常想要喝甜饮料才这样，而是无意识的习惯性的喝下去。这是一个习惯性的问题，我们需要有意识的避免这种情况的发生。需要认识到，想喝这些甜饮料实际上是一种习惯。一旦认识到这一点，就可以努力做出改变，将其替换成不含糖分的饮料。要想避免让血糖迅速上升，在饮食方式上也要十分留意。具体来说，就是要选择合适的烹饪方法。同样的食材，根据烹饪的方法不同，人体摄入的 ages 的量也会有所不同。食材在高温烹饪如烤、炒、炸时 ，ages 会急剧增加。因此，在烹饪食材时，尽量选择蒸、煮、炖等较低温度的方法。这样做能有效减少 ages 的摄入量。另外，除了烹饪方法以外，作者也希望大家能够关注一下饮食的顺序。饮食的顺序对血糖值有着很大的影响。具体来说，建议先食用富含纤维的叶菜等食物，接着是含有蛋白质和脂肪的鱼肉等主菜，最后在吃主食如米饭等。接下来是第三种食物——富含磷的加工食品。加工食品普遍富含磷，会对我们的肾脏造成负担。例如，火腿、培根、香肠等肉类加工品，以及加工奶酪、即食食品等，这些食品通常盐分也很高。为了保护我们的肾脏，
，减少盐分摄入是一个基本原则。经常食用加工食品的人，可能会有过量摄入盐分的问题。此外，这些加工食品中通常添加了磷酸盐等食品添加剂，磷是与钙一同构建骨骼并调节神经和肌肉功能的重要矿物质。但是，食品添加剂中的磷比天然食物中的更容易吸收。过量摄入磷是近年来的一个严重问题。过量的磷会在肾脏中被过滤并排出体外，但如果肾功能下降，就无法有效排出磷，导致高磷血症，进而导致骨质疏松、中风、心肌梗塞等问题，还会导致肾脏钙化，从而进一步恶化肾功能。因此，为了减轻肾脏的负担，避免摄入含磷酸盐的加工食品是至关重要的。加工食品不仅会对我们的肾脏造成损害，还会带来其他一些不良的影响。有研究表明，常吃加工食品的人死亡率较高。摄入过量的磷还会加速人体的老化过程，因此尽量避免食用加工食品是明智之举。许多人因为忙碌、工作等原因，可能会选择即食食品或简单便捷的加工食品。我非常理解大家的生活压力。但最终影响的还是自己的身体健康。我们必须深刻的认识到，能保护我们身体健康的只有我们自己。接下来是第三部分，使肾脏变得更加健康的三种食物。这三种食物是：一、富含抗氧化多酚的食物；二、味精白的食品；三、调整肠道菌群的食物纤维。接下来，我们将逐一详细解释每一种食物。首先是第一种食物。富含抗氧化多酚的食物，抗氧化多酚被称为肾脏的宝库，因为它们能有效减少体内的活性氧化物质。活性氧化物质是一种强氧化剂，如果在体内过量积累，会导致动脉硬化，增加肾脏血管狭窄和肾硬化症的风险。为了降低活性氧化物质的危害，摄入食物中的抗氧化成分至关重要，尤其是富含抗氧化多酚的食物。如洋葱、西兰花和绿茶，洋葱和西兰花等蔬菜富含抗氧化多酚，能有效抑制氧化过程，对保护肾脏非常有益。蔬菜中还富含维生素、矿物质和食物纤维，对预防动脉硬化也至关重要。日本厚生劳动省建议每天摄入三百五十克的蔬菜作为目标。此外，水果中也含有丰富的抗氧化多酚。尤其是苹果和葡萄皮中的含量较高，建议吃水果时连皮一起食用。但是要注意，由于水果含有的果糖量较高，每天最好适量摄入。绿茶富含茶多酚，特别是儿茶素，是一种优秀的抗氧化多酚。这些食物很容易融入我们的日常饮食中，建议大家能积极摄取这些食物，来增强我们身体的抗氧化能力。保护我们的肾脏健康。接下来是第二种食物，味精白的食品。精白食品，例如白米、白面包和白面条，会迅速提高人体的血糖水平，从而对肾脏造成不良影响。因此，将这些主食替换为味精白的食品，能有效保护我们的肾脏健康。味精白或精炼程度较低的食品，包括玄米、杂粮米和全麦等。将白米换成玄米，或者混合小米、精米、玄米、大麦、大豆等制作杂粮米，甚至在精白米中添加富含食物纤维的大麦都是不错的选择。大麦有助于抑制糖质的吸收。通过将精白食品替换为未精白食品，可以获得显著的健康效果。因为主食是我们每天都会食用的东西，改变这些日常饮食习惯将会发挥最大的功效。接下来是第三种食物，调整肠道菌群的食物纤维。大家可能都已经了解到肠道和大脑密切相关的重要性。近年来的研究表明，肠道不仅与大脑密切相关，还与肾脏有着密切的关系。肠道菌群的失衡会导致肠道功能的恶化，进而影响到肾脏功能。研究发现，便秘的严重程度与患慢性肾病的风险密切相关。便秘会导致粪便在肠道内停留过久，进而产生有害的物质，增加肾脏处理毒素的负担。因此，为了保护肾脏健康，
，我们也需要保护好肠道的健康。为调整肠道菌群，积极摄取相应的食物尤为重要。能够调整肠道菌群的食物包括发酵食品和食物纤维。发酵食品如盐曲、醋、味噌、酱油、纳豆、泡菜、干酒、奶酪和酸奶等。食物纤维分为不溶性和水溶性两类。推荐的摄取比例是，不溶性和水溶性食物纤维的比为二比一。虽然通过蔬菜、蘑菇等食物可以较容易的摄取到不溶性食物纤维，但水溶性食物纤维比较容易缺乏，因此需要大家特别注意。推荐的水溶性食物纤维来源包括海藻、纳豆、秋葵、金针菇、大麦、红豆、可可、芝麻粉和抹茶等。将这些食物有效地融入日常饮食中，会对我们的健康十分有益。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。